హాయ్ స్టూడెంట్స్ ఎవా వెల్కమ్ టు ఎవ్రీ వన్ నేను మీ ఫిజిక్స్ ప్రభా మేడంని వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ మై ఛానల్ నేమ్ ఇస్ ప్లే విత్ ఫిజిక్స్ బై ప్రభా సో మనకి ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్లో ఆబ్జెక్టివ్ స్టార్ట్ చేస్తాం కదండి సో ఈ ఆబ్జెక్టివ్లో ఏంటంటే మనకి నెక్స్ట్ ప్రీవియస్గా ఏ ఏ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాడు ఏ ఏ చాప్టర్ నుంచి అలాగే వాటి సొల్యూషన్స్ ఎలా ఉంటుంది అన్న దానికోసం ఒకటి డిస్కస్ చేస్తున్నానండి ఎందుకంటే చాలామంది అడుగుతున్నారు ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి కానీ దానికి కీ ఉంది కానీ ఆన్సర్స్ ఎలా చేయాలి అని అడుగుతున్నారండి సో ఆ పర్పస్లో నేను ఈ వీడియో చేయడం స్టార్ట్ చేశాను సో సో దీంట్లో ఏంటంటే మనకి ఫస్ట్ ఇయర్లో ఫస్ట్ చాప్టర్ చాలా చిన్న చాప్టర్ అండి ఫిజికల్ వరల్డ్ ఈ ఫిజికల్ వరల్డ్లో ఫి ప్రీవియస్గా మనకి క్వశ్చన్స్ ఎలా అడిగాడు అలాగే ఆ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఎలా ఎలా ఉంటుంది అన్నది మనం డిస్కస్ చేద్దాం అండి ఈ వీడియోలో అలాగే వన్ బై వన్ అంటే ఒక్కొక్క లెసన్ ఎలా ఉంటుంది ఆ ఒక్కొక్క లెసన్ నుంచి క్వశ్చన్స్ ఎలా అడిగాడు అలాగే ఎలా సొల్యూషన్స్ చేయాలన్నది కూడా మనం ప్రీవియస్ నెక్స్ట్ వీడియోస్లో మనం డిస్కస్ చేద్దాం అండి సో ఈ వీడియోలో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఫిజికల్ వరల్డ్ నుంచి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ సో ఆల్రెడీ నేను ఇక్కడ టిక్ చేశాను ఇది చూడండి ఒకసారి అల్బర్ట్ అనెస్టిన్ వాజ్ కన్ఫర్డ్ విత్ ద నోబెల్ ప్రైజ్ ఇన్ ఫిజిక్స్ ఫర్ హిస్ వర్క్ ఆన్ అంటే దేని మీద వర్క్ చేసినందుకు ఈ అల్బర్ట్ అనెస్టిన్కి నోబెల్ ప్రైజ్ వచ్చింది అన్నది క్వశ్చన్ అండి సో ఆల్రెడీ ఫోర్ ఆప్షన్స్ స్పెషల్ థియరీ ఆఫ్ రిలేటివిటీ బోస్ అనెస్టిన్ నెక్స్ట్ జనరల్ రిలేటివిటీ అలాగే ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ అండి సో ఈ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ మనకి క్వశ్చన్లో డిస్కస్ చేద్దాం ఈ అయినస్టీన్ ఎలా ఎక్స్పెరిమెంట్ అనేది దీన్ని ఎలా ముందు తీసుకెళ్ళారు ఏం చేశారు అన్న దానికోసం సో దీనికి ఆప్షన్ ఏంటంటే ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ అండి అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఒకసారి ఐడెంటిఫై ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ అంటే ఈ కరెక్ట్ ఆప్షన్ని ఐడెంటిఫై చేయమంటున్నారు అంటే మనకి ఈ ఫిజికల్ వరల్డ్లో టైప్స్ ఆఫ్ ఫోర్సెస్ చెప్తామండి అవన్నీ ఫోర్సెస్ చెప్తామండి ఫోర్ ఫోర్సెస్ చెప్తాము ఫోర్ ఏంటంటే గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఎలక్ట్రోమాటిక్ ఫోర్స్ వీక్ న్యూక్లియర్ ఫోర్స్ అలాగే స్ట్రాంగ్ న్యూక్లియర్ ఫోర్స్ నాలుగు ఫోర్సులు చెప్తామండి ఈ నాలుగు ఫోర్సెస్లో రేంజ్ అనేది ఎలా ఉంటుంది అన్నది ఇక్కడ నాలుగు ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడండి అందులో ఫస్ట్ ఆప్షన్ చూడండి ద రేంజ్ ఆఫ్ ఏ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఈజ్ లార్జ్ బట్ నాట్ ఇన్ఫైనైట్ అది ఎక్కువగా ఉంటుంది కానీ ఇన్ఫైనైట్గా ఉండదు అని చెప్తున్నాడు అంటే ఫైనైట్ వాల్యూ అని చెప్తున్నాడండి ఇక్కడ వచ్చేటప్పుడు ఎప్పుడు కూడా రేంజ్ దేనికి ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఫోర్స్కి రేంజ్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది సో ఇది ఆప్షన్ రాంగ్ అండి నెక్స్ట్ చూడండి ఒకసారి రేంజ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ ఈజ్ లార్జ్ బట్ లెస్సర్ దాన్ ద రేంజ్ ఆఫ్ ద గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఇది కూడా రాంగ్ అండి ఎందుకంటే ఇక్కడ వచ్చినప్పుడు ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఫోర్స్కి ఎక్కువ ఉంటుంది అంటున్నాడు కానీ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ కంటే కూడా తక్కువ ఉంటుందని చెప్తున్నాడండి సో అది కూడా చాలా రాంగ్ అండి అండ్ నెక్స్ట్ చూడండి ఒకసారి వీక్ న్యూక్లియర్ ఫోర్స్ ఎలా ఉంటుంది అంటున్నాడు ఈజ్ స్మాలర్ దాన్ ద రేంజ్ ఆఫ్ ఏ స్ట్రాంగ్ న్యూక్లియర్ ఫోర్స్ స్ట్రాంగ్తో కంపేర్ చేస్తే ఇప్పుడు కూడా ఎలా ఉంటుంది వీక్గా ఉంటుందని చెప్తున్నాడు అలాగే గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఎలక్ట్రోమాటిక్ ఫోర్స్ కంటే కూడా ఇది తక్కువగా ఉంటుందని చెప్తున్నాడు సో ఈ ఆప్షన్ అనేది కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ చూడండి ద రేంజ్ ఆఫ్ ఏ వీక్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఏ స్ట్రాంగ్ న్యూక్లియర్ ఫోర్స్ ఈజ్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ టెన్ పవర్ ఆఫ్ మైనస్ టెన్ మీటర్స్ ఎప్పుడూ కూడా మనకి టెన్ పవర్ ఆఫ్ పాజిటివ్ వాల్యూస్ ఉంటాయి కానీ నెగిటివ్ వాల్యూ అనేది ఉండదు సో ఇది కూడా రాంగ్ అండి ఫోర్త్ ఆప్షన్ కూడా సో సెకండ్ బిట్టికి అంటే సెకండ్ క్వశ్చన్కి ఆప్షన్ ఎంత అండి థర్డ్ ఆప్షన్ నెక్స్ట్ థర్డ్ చూడండి థర్డ్ క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చాడు మనకి అక్కడ మ్యాచింగ్ ఇక్కడ క్లియర్గా చూడండి ప్రతి దానికి ఇయర్ ఏ ఏ ఇయర్లో ఇచ్చాడు అన్నది కూడా నేను ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తుంది జాగ్రత్తగా చూడండి నెక్స్ట్ మ్యాచింగ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇందులో మ్యాచ్ చేయాలి ఇక్కడ మనకి ఏమి ఇచ్చాడు అంటే ఒక సైడ్ ఏంటంటే సైంటిస్టులు ఇచ్చారండి ఇంకొక సైడ్ అంటే దేని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు అన్నది మనకి క్లియర్గా తెలిసింది ఈ సైంటిస్ట్ నేమ్స్ అన్నీ చూడండి ఇందులో ఈజీగా మీరు అబ్జర్వ్ చేయగలిసి మీకు తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరండి థర్డ్ ఆప్షన్ చూడండి డేవీసన్ అండ్ జర్మర్ ఎక్స్పర్మెంట్ ఇది దేని గురించి మనం డిస్కస్ చేసాం ఆల్రెడీ మీకు తెలిసిందే ఈ ఆప్షన్స్ చూడండి దేని గురించి అండి డీ బ్రోలీ మ్యాటర్ వేవ్ ఈ డీ బ్రోలీ మ్యాటర్ వేవ్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది ఎవరండి సైంటిస్ట్ ఎవరో డేవీసన్ అండ్ గార్మర్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అక్కడ గన్ షేప్ గురించి ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్లో మనం డిస్కస్ చేస్తాం ఓకే నెక్స్ట్ సెకండ్ బిట్ చూడండి స్టెర్న్ అండ్ గెర్లాక్ ఎక్స్పెరిమెంట
నెక్స్ట్ డీకి ఫస్ట్ ఆప్షన్ అండి ఆండర్సన్ డిస్కవర్ ఏ పొజిషన్ పాజిట్రాన్ పాజిట్రాన్ గురించి దేంట్లో నన్ను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా యాంటీ మ్యాటర్లో ఓకే సో థర్డ్ క్వశ్చన్కి ఆప్షన్ ఎంత అండి ఫోర్త్ ఆప్షన్ నెక్స్ట్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ చూడండి ఒకసారి ఐడెంటిఫై ఇన్ కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ అమౌంగ్ ద ఫాలోయింగ్ అంటే ఈ ఫోర్ స్టేట్మెంట్లో ఇన్ కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఇది జాగ్రత్తగా చూడండి ఒక్కొక్కసారి మనకి కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతూ ఉంటాము అది కరెక్ట్ స్టేట్మెంటా ఇన్ కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ అడిగడానికి సో పక్కాగా ఈ క్వశ్చన్ చూడండి ఇన్ కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ అడిగాడు సో అందులో ఫస్ట్ ఆప్షన్ చూడండి దేర్ ఆర్ ఫోర్ ఫండమెంటల్ ఫోర్సెస్ ఇన్ నేచర్ ఆల్రెడీ ఇందాకే చెప్పాము మనకి ఎప్పుడు కూడా నాలుగు ఉంటాయండి ఇది కరెక్ట్ ఆప్షన్ నెక్స్ట్ కన్జర్వేషన్ లాస్ హ్యావ్ ఏ డీప్ కన్ డీప్ కనెక్షన్స్ విత్ ద సెమెట్ సెమెట్రసీస్ ఆఫ్ యూ నేచర్ సో ఇది కూడా డీప్ కనెక్షన్ అనేది ఉంటుందండి సో ఇది కూడా కరెక్ట్ ఆప్షన్ నెక్స్ట్ థర్డ్ ఆప్షన్ చూడండి ఆల్ కన్సర్డ్ క్వాంటిటీస్ ఆర్ స్కేలర్ సో మనకి కన్సర్డ్ క్వాంటిటీస్ గురించి ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తామండి అందులో ఏంటంటే కన్సర్డ్ క్వాంటిటీస్ maybe scalars or maybe vectors konni vectors avvachu as well as scalars kuda avvachu so already manamu oka question discuss chestamandi conservation of energy ani so energy anedi entandi vectora scalara scalar alage momentum teeskunna ankon conservation of momentum cheptam adi vectora scalar andi momentum anedi mass into velocity cheptam adi vector quantity so ee conserved quantities anevi konni scalars avutayi as well as konni vectors andike maybe scalars are vectors ani cheptam so third option anedi wrong option ani endukante anni kuda scalars avvavu alage so alage fourth option kuda okka sari chuddam andi chudandi okka sari some conservation laws are true for one fundamental force but not the other so ikkada vachinappudiki some conservation laws ane em avutunnayi true avutunnayi enti for one fundamental force ki matrame true avutunnayi but not for the other vere atli ka avu ani cheptunnaru so idi kuda entante option maniki correct anandi so antare ga maniki ఫోర్ ఆప్షన్స్లో వాడు అడిగిందండి ఇన్ కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ అడిగాడు సో థర్డ్ వన్ ఇన్ కరెక్ట్ కాబట్టి మనకు ఆప్షన్ ఏంటండి థర్డ్ వన్ అవుతుంది నెక్స్ట్ పెట్టి చూడండి ఒకసారి మనకి ఆల్రెడీ ఇందాకే డిస్కస్ చేస్తాం దీంట్లో ఎన్ని ఫోర్సెస్ ఉంటాయని చెప్పాం మనకి ఫోర్ ఫోర్సెస్ అన్ని గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ వీక్ న్యూక్లియర్ ఫోర్స్ స్ట్రాంగ్ న్యూక్లియర్ ఫోర్స్ అండ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ సో ఈ నాలుగిట్లకి బేస్ చేసి వాడు ఏం అడుగుతున్నాడంటే నాలుగిట్లకి రిప్రజెంటేషన్ చూడండి గ్రావిటేషనల్ జీతో రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాడు వీక్ న్యూక్లియర్కి వచ్చి డబ్ల్యూతో రిప్రజెంట్ చేస్తున్నారు స్ట్రాంగ్ వచ్చినప్పుడు ఎస్ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ వచ్చి ఈతో సో ఆప్షన్స్లో ఈ ఫోర్ ఆప్షన్స్లో ఏది కరెక్ట్ అని చెప్పి అడుగుతున్నాడండి సో ఇది ఎప్పుడు అడిగాడంటే టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో అడిగాడు ఆల్రెడీ మనకి జనరల్గా ముందు ఈ స్టేట్మెంట్ గురించి తెలుసుకోవాలి అంటే ఇందులో ఏది కరెక్ట్ ఆప్షన్ అని తెలుసుకోవాలంటే ముందులో ఈ ఫోర్ మనకి ఫోర్సెస్లో మనకి రిలేషన్ ఏంటన్నది తెలియాలండి అంటే ఈ ఫోర్లో కంపేర్ టు స్టేట్మెంట్ రాసామనుకోండి సో మనకు వాడు ఎలా ఇచ్చాడు ఫస్ట్ టైం ఇచ్చాడు గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ కదండి జి అలాగే వీక్ న్యూ న్యూక్లియర్ ఫోర్స్ స్ట్రాంగ్ న్యూక్లియర్ ఫోర్స్ అలాగే ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ ఇవి తీసుకుంటే కనుక మనకి రిలేషన్ తీసుకుంటే కనుక ఎప్పుడు కూడా దీని ఒక రేషియో ఎలా అవుతుందంటే వన్ ఈస్ టూ టెన్ పవర్ ఆఫ్ థర్టీ వన్ ఈస్ టూ టెన్ పవర్ ఆఫ్ థర్టీ సిక్స్ ఈస్ టూ టెన్ పవర్ ఆఫ్ సారీ టెన్ పవర్ ఆఫ్ థర్టీ ఎయిట్ అండి సో అంటే మనకి ఫోర్ అంటే ఈ ఫోర్ వాల్యూస్ యొక్క రేషియో తీసుకుంటే ఇలా ఉంటుంది ఇది పక్కాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇది సో దీంట్లో వాడు ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ బేస్ చేసి వెళ్దాం అంటే ఒక్కొక్క దాంట్లో సబ్స్ట్యూట్ చేసి వెళ్దాం అండి అందులో ఫస్ట్ వన్ చూడండి ఎస్ బై డబ్ల్యూ అని ఇచ్చాడు సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ చెక్ చేద్దాం మనకి ఎస్ బై డబ్ల్యూ విచ్ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ అని ఏమి ఇచ్చాడండి ఈ బై జీ అని ఇచ్చాడు సో ఎస్ వాల్యూ మనకి ఎంత అండి ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి టెన్ పవర్ ఆఫ్ థర్టీ సిక్స్ అండి టెన్ పవర్ ఆఫ్ థర్టీ సిక్స్ బై డబ్ల్యూ అంటే ఎంత అండి టెన్ పవర్ ఆఫ్ థర్టీ వన్ లెస్ దాన్ ఈ అంటే మనకి ఎంత టెన్ పవర్ ఆఫ్ థర్టీ ఎయిట్ జీ అంటే ఎంత అండి వన్ సో సింప్లిఫై చేస్తే ఎంత అవుతుంది ఇక్కడ టెన్ పవర్ ఆఫ్ థర్టీ సిక్స్ టెన్ పవర్ ఆఫ్ థర్టీ వన్ కదా క్యాన్సిల్ అయితే ఎంత అవుతుందండి టెన్ పవర్ ఆఫ్ సిక్స్ అంటే కూడా పోతే ఎంత అవుతుంది ఫైవ్ అవుతుంది ఇది టెన్ పవర్ ఆఫ్ థర్టీ ఎయిట్ సో ఇది ఏమైనా కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ అండి రాంగ్ ఎందుకంటే మనం ఇది మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఇది మినిమం వాల్యూ కాబట్టి సో ఈ స్టేట్మెంట్ అనేది రాంగ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ సెకండ్ ఆప్షన్ చూడండి సెకండ్ ఆప్షన్ ఏమి ఇచ్చాడు వాళ్ళకి ఇక్కడ డబ్ల్యూ బై జి హెచ్ ఎస్ గ్రేడ్ అదే ఎస్ బై ఈ అని ఇచ్చాడు సో దీని బెస్ట్ స్టెక్
ఫోర్ కే టెన్ పవర్ ఆఫ్ థర్టీ వన్ అవుతుంది ఇది పైకి వెళ్తే టెన్ పవర్ ఆఫ్ మైనస్ థర్టీ ఎయిట్ అవుతుంది తీసేస్తే అంత అవుతుంది టెన్ పవర్ ఆఫ్ మైనస్ టూ సో ఈ స్టేట్మెంట్ కరెక్ట్ అండి సో అలాగే మిగిలిన కూడా ఒకసారి చెక్ చేద్దాము థర్డ్ స్టేట్మెంట్ థర్డ్ ఏమి ఇచ్చాడు మనకి అక్కడ ఎస్ బై ఈ ఇచ్చాడు కదండి సో ఎస్ బై ఈ ఎస్ బై డబ్ల్యూ సో బోత్ సైడ్స్ మనకి ఈ బోత్ వాల్యూస్లో ఎస్ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది అనుకోండి వన్ బై ఈ విచ్ ఈస్ గ్రాండ్ దాన్ వన్ బై డబ్ల్యూ సో ఇవి ఇంటర్ చేంజ్ అయితే ఏమవుతుంది డబ్ల్యూ ఇస్ గ్రాండ్ దాన్ ఈ అవుతుంది అండి ఇది ఇటు సైడ్కి ఇది ఇటు సైడ్కి అని చెప్పి సో డబ్ల్యూ వాల్యూ ఎంత అండి మనకి దీని నుంచి చూడండి ఒకసారి సెకండ్ కదా టెన్ పవర్ ఆఫ్ థర్టీ వన్ ఈ అంటే వాల్యూ ఎంత అండి టెన్ పవర్ ఆఫ్ థర్టీ ఎయిట్ సో దీనికంటే కూడా ఈ వాల్యూ మ్యాక్సిమం వాల్యూ సో ఈ స్టేట్మెంట్ కూడా రాంగ్ స్టేట్మెంట్ అండి సో అలాగే ఫోర్త్ కూడా చెక్ చేద్దాం మనం ఒకసారి ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఏమి ఇచ్చాడు మనకి అక్కడ ఈ బై జీ అండి సో ఫోర్త్ ఆప్షన్ సారీ ఈ బై డబ్ల్యూ విచ్ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ ఎస్ బై జీ అండి సో ఈ బై డబ్ల్యూ విచ్ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ ఎస్ బై జీ అని ఇచ్చాడు సో ఈ వాల్యూ మనకి ఎంత అండి ఈ వాల్యూ అనేది అంతా టెన్ పవర్ ఆఫ్ థర్టీ ఎయిట్ సో టెన్ పవర్ ఆఫ్ థర్టీ ఎయిట్ బై డబ్ల్యూ అంటే ఎంత అండి టెన్ పవర్ ఆఫ్ థర్టీ వన్ గ్రేటర్ దాన్ ఎస్ అంటే ఎంత టెన్ పవర్ ఆఫ్ థర్టీ సిక్స్ అండి పవర్ ఆఫ్ థర్టీ సిక్స్ బై జీ జీ అంటే ఎంత అండి వన్ సో సింప్లిఫై చేస్తే ఎంత అవుతుంది ఇది మనకి టెన్ పవర్ ఆఫ్ తీసేస్తే ఎంత అండి సెవెన్ అవుతుంది టెన్ పవర్ ఆఫ్ థర్టీ సిక్స్ సో దీనికంటే ఇది కూడా మనకి మ్యాక్సిమం వాల్యూ కాబట్టి ఈ స్టేట్మెంట్ కూడా రాంగ్ అండి సో త్రీ స్టేట్మెంట్స్ రాంగ్ అండి సో ఓన్లీ మనకి ఏ స్టేట్మెంట్ కరెక్ట్ అవుతుంది ఇది ఒకటే అంటే ఆప్షన్ ఎంత అండి సెకండ్ ఆప్షన్ సో దీనికి కరెక్షన్ ఆప్ కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఏంటండి సెకండ్ ఆప్షన్ ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ సిక్స్త్ బిట్ చూడండి ఇది కూడా మనకి ఏమి ఇచ్చాడు అంటే మ్యాచింగ్ ఇచ్చాడు ఈ సిక్స్త్ బిట్లో మనకి ఒక సైడ్ ఏమి ఇచ్చాడు అండి ఫోర్సెస్ ఇచ్చేసాడు మనకి ఏ ఫోర్సెస్ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ స్ట్రాంగ్ న్యూక్లియర్ ఫోర్స్ వీక్ న్యూక్లియర్ ఫోర్స్ ఎలక్ట్రోమాటిక్ ఫోర్స్ ఆల్రెడీ మీకు తెలిసిందే మనకి దీంట్లో ఫోర్ ఫోర్సెస్ ఇచ్చాడు నెక్స్ట్ అలా ఇక్కడ చూడండి లిస్ట్ టూలో మనకి ఇచ్చింది ఏంటంటే has infinite range and can be both attractive and repulsive infinite range untundi antnadu ala as well as both attractive alage repulsive kuda untundi antnadu tarava chodni weak force but has infinite range ante nalugitlo okati weak force anta but has infinite range infinite range untundi antnadu inkote em antnadu strong among the force ఇంకోటి స్ట్రాంగెస్ట్ అమాంగ్ ద ఫోర్సెస్ అంటే ఈ అన్నిట్లో కూడా స్ట్రాంగెస్ట్ ఫోర్స్ అని చెప్తున్నాడు ఫోర్త్ ఆప్షన్ చూడండి రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద రేడియో యాక్టివ్ డికే అంటే రేడియో యాక్టివ్ డికేలో ఇది రెస్పాన్సిబుల్గా ఉంటుందని చెప్తున్నాడు సో దీనికి ఫోర్ ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడండి ఈ ఫోర్ ఆప్షన్స్లోనే మనకి కరెక్ట్ ఆప్షన్ కరెక్ట్ మ్యాచింగ్ ఏంటనేది చెక్ చేయాలి సో ఆల్రెడీ దీని గురించి మనం ఇందాక డిస్కస్ చేసామండి సో ఆ కాన్సెప్ట్ బేస్ చేసి అంటే మనకి ఇందాక డిస్కస్ చేసాము సెకండ్ క్వశ్చన్లో సెకండ్ క్వశ్చన్లో దేన్ని మనం డిస్కస్ చేసామండి దీంట్లో రేంజ్ ఎప్పుడు కూడా ఎలక్ట్రోమ్యాగటిక్ ఎలా ఉంటుందని చెప్తున్నాం మనం అక్కడ మ్యాక్సిమం చెప్పామండి సో మనకి ఈ ఫోర్ ఆప్షన్స్లో మనకి ఎలక్ట్రోమ్యాగటిక్ నుంచి ఫస్ట్ వెళ్దాం మనకి ఎలక్ట్రోమ్యాగటిక్ ఫోర్స్ అనేది ఎలా ఉంటుంది హ్యాస్ ఇన్ఫైనైట్ రేంజ్ అండ్ కెన్ బీ బోత్ అట్రాక్టివ్ అండ్ రెస్ రిపల్స్ సో రేంజ్ ఎలా ఉంటుందండి ఇన్ఫైనైట్గా ఉంటుందని చెప్తున్నాడు సో మనకి ఫోర్త్ ఆప్షన్కి ఎప్పుడు కూడా ఏం రావాలండి ఫస్ట్ రావాలండి డీకి ఎప్పుడు కూడా వన్ రావాలి మనకి ఫోర్ ఆప్షన్స్లో డీకి వన్ ఎక్కడ వచ్చిందో చూడండి ఫస్ట్ ఆప్షన్ అలాగే ఫోర్త్ ఆప్షన్లో ఉంది అంటే ఈ రెండింటిలోనే కరెక్ట్ ఆప్షన్ అవుతుంది అని దాని మీనింగ్ నెక్స్ట్ రెండో చూడండి ఒకసారి సెకండ్ దానికి వెళ్దాం ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి చూడండి ఎప్పుడు కూడా వీక్ న్యూక్లియర్ ఫోర్స్ ఇది ఆల్రెడీ మనకి న్యూక్లియర్ చాప్టర్లో చెప్తామండి ఈ న్యూ వీక్ న్యూక్లియర్ ఫోర్స్ అనేది ఎప్పుడు కూడా దేంట్లో రెస్పాన్సిబుల్గా ఉంటుందండి రేడియో యాక్టివ్ డిక్కీలో రెస్పాన్సిబుల్గా ఉంటుంది ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి పక్కాగా సో అంటే సీక్ ఆప్షన్ ఎప్పుడు ఎంత రావాలి ఫోర్ రావాలి సో ఈ ఫస్ట్ సెకండ్ ఆప్షన్లోని ఏముందండి అక్కడ ఫోర్త్ ఆప్షన్ అంటే కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఎంత అండి మనకి ఫోర్ రిమైనింగ్ రెండు కూడా చెక్ చేద్దాం రిమైనింగ్ రెండులో చూడండి స్ట్రాంగ్ న్యూక్లియర్ ఫోర్స్ ఎప్పుడు కూడా స్ట్రాంగ్ న్యూక్లియర్ ఫోర్స్ ఎలా ఉంటుందని మనకి స్ట్రాంగెస్ట్ అమౌంగ్ ద ఫోర్సెస్ ఎప్పుడు కూడా స్ట్రాంగెస్ట్గా ఉంటుంది నెక్స్ట్ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ చూడండి ఎప్పుడు కూడా గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ అనేది ఏ ఫోర్స్ అండి వీకెస్ట్ ఫోర